ఈ రోజే డౌట్ నెట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌట్ నెట్ మీ ఆరో తరగతి నుండి పన్నెండో తరగతి వరకు గణితం భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది వాటి సొల్యూషన్ ని తెలుగులో చూడవచ్చు మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్ ని పొందండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్ నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ రోజు మన క్వశ్చన్ సాల్వ్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో గివెన్ దాట్ టూ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ ఇస్ అ రూట్ అంటే టూ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ అన్న ఒక రూట్ ఇచ్చి మనని మిగతా రూట్స్ అన్నీ కనుక్కో అంటున్నారు సో ఫస్ట్ మనకి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ అని తెలుసు సో మనకి ఇఫ్ టూ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ ఆల్ఫా అయింది అనుకోండి దెన్ బీటా ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ సో మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ ఏంటి జనరల్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మనకు తెలుసు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అన్నది మనం కనుక్కుందాం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ ప్లస్ టూ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఫోర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా కూడా కనుక్కుందాం టూ ప్లస్ ఐ రూట్ త్రీ ఇంటూ టూ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ సో ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు టూ స్క్వేర్ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సో మనకి ఏం వస్తుంది ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో మనకు ఆల్ఫా బీటా అన్నది సెవెన్ వచ్చింది ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అన్నది ఫోర్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అవి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్ అన్నది ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ మన మన మెయిన్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది దీన్ని ఫ్యాక్టర్ అయినప్పుడు మనం మిగతా రూట్స్ అన్నీ కనుక్కుంటాం అనమాట త్రూ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క కోఫిషియన్స్ అన్ని రాసుకుందాం అవేంటి వన్ క్యూబ్ లేదు కాబట్టి జీరో మైనస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంకా థర్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు మన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఇది కాబట్టి ఫస్ట్ మైనస్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫోర్ అని తీసుకుంటాం సెవెన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ అని తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ ఫాలో అవుదాం జీరో జీరో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో ఎంత వన్ వన్ ఫోర్ జా ఫోర్ నెక్స్ట్ జీరో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సో జీరో ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటూ ఇది వన్ ఇంటూ మైనస్ సెవెన్ ఎంత మైనస్ సెవెన్ సో మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సెవెన్ టూ సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ సో మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత జీరో నెక్స్ట్ జీరో ఫోర్ జా జీరో నెక్స్ట్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే జీరో సో మనకి ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ అన్నది వచ్చింది అదేంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్తో మనం రూట్స్ అనేవి కనుక్కుందాం ఎలా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ బై టూ ఏ అన్నది మనకు తెలుసు సో అవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కాబట్టి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ బై టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ మైనస్ ఫోర్ బై టూ ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఉంది కా రూట్ మైనస్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఐ అని రాసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఐ బై టూ ఇక్కడ టూ కామెంట్ తీస్తే మనకి మైనస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ అన్నది వచ్చింది సో మనకి అన్ని రూట్స్ ఏంటి ఒక మైనస్ టూ రూట్స్ రూట్స్ అన్ని ఏంటి రూట్స్ ఆర్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ మనం కనుక్కున్న రూట్ ఇంక ఇంకో రూట్ ఏంటి టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ ఇవి మన ఫోర్ రూట్స్ అనమాట ఓకే గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్